Важності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Заява президента України. Дорогі Єнсе, шановні присутні, шановні журналісти, я радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об'єднує всіх членів НАТО і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантована забезпечить довгострокову безпеку та мир і не лише для нашої держави, а для усього континенту. Я дякую вам, пане генеральний секретар, та усім нашим партнерам, партнерам України, які допомагають нам захищати свободу. Результати нашої співпраці, вони очевидні, створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна та інші, які посилюють наш захист. Є необхідна співпраця в різних сферах, від розвиток до кіберзахисту. Україна успішно використовує та удосконалює тактику використання зброї Альянсу. Багатьох систем від гармат до протиповітряної оборони. Повністю ефективно взаємодіють наші інституції, як між Україною та Альянсом, так і на двосторонньому рівні між Україною та державами-членами НАТО. Сама реальність є доказом, що членство України в Альянсі буде абсолютно природним і таким, що посилює і Україну, і НАТО. Сьогодні ми обговорили з паном генеральним секретарем всі ключові оборонні питання, які потребують уваги, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів. Впевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала. І це правильна тактика. Ми говорили сьогодні про захист від російського терору. Лише за минулу річ російські терористи використали більше, ніж 40 шахетів. І так майже щоночі в умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна і відповідна інтенсивність тиску на Росії та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли. Окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України і у цьому зв'язку обговорили можливість постачання, те, що нам дійсно потрібно, постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас в цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу сам з цією метою. Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей. Детально обговорили сьогодні з паном генеральним секретарем нашу подальшу роботу для зближення України і НАТО в липні на Вільнівському саміті. Ми започаткували новий практичний формат співпраці Рада України НАТО. І дуже дякую тобі, Єнсе, і саме як формат, який має забезпечити рух України до НАТО та практичну взаємодію. Це дуже корисний формат. Ми сподіваємось зробити його роботу достатньо змістовною. Також ми цінуємо, що Альянс ухвалив рішення про надання Україні посиленої практичної допомоги, яка сприятиме трансформації нашого сектору безпеки оборони для досягнення повної взаємосумісності з НАТО. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу. І дуже важливо, що 
що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства в наших до НАТО. Окремо обговорили саміт, який відбудеться наступного року у Вашингтоні і погодилися, що цей саміт має стати і не лише ювілейний, але й результативним, як для України, так і для усіх членів Альянсу. З цією метою наші команди невідкладно розпочнуть підготовку відповідних спільних дій. Дякую за візит. Дякую за увагу. Слава Україні! Заява генерального секретаря НАТО. President Zelensky, my dear friend Vladimir, thank you for your warm welcome. And let me begin by paying tribute to your inspirational leadership, the heroism of your armed forces and the dignity of the Ukrainian people. It is an honor to be back in Kiev, capital of the great nation of Ukraine. And today, a city with a special place in the hearts of the free world. When I was last here in April, we discussed our preparations for NATO's Vilnius summit and your preparations for the counteroffensive. Today, your forces are moving forward. They face fierce fighting but they are gradually gaining ground. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. And there is a stark contrast. Ukrainians are fighting for their families, their future, their freedom. Moscow is fighting for imperial delusions. Ukraine has strong backing from 31 NATO allies and many partners. In total, more than 50 nations support and supply you through the Ukraine Defense Contact Group. And over 140 nations stood up for your sovereignty at the United Nations. Meanwhile, Russia is diminished on the world stage cut off from international markets, staying home from international summits, and reduced to seeking arms from regimes like Iran and North Korea. We just had an important discussion on the next steps for uh, NATO's support. At our Vilnius summit in July, all allies agreed that Ukraine will join NATO. And we took three historic decisions to turn this into reality. First, we shortened your path to NATO from two to one step by removing the requirement for a membership action plan. Second, we agreed a program to make Ukraine's forces fully interoperable with your future allies, fully adopting NATO doctrine and equipment. This is part of a major package of support worth hundreds of millions of euros annually. Third, we strengthen our political ties to an unprecedented level by establishing the NATO Ukraine Council, a body where we can consult and take decisions together. The Council has already met for important consultations, including on Black Sea security, and will meet again soon. These three decisions mean that Ukraine is now closer to NATO than ever before. NATO allies also continue to provide high-end capabilities to help you push back the invasion. Just in the past few days and weeks, this has included Abrams tanks, sophisticated missile systems and air defenses, as well as training for F-16 pilots. This is a collective effort by all NATO allies with equal burden sharing. Of nearly 
100 billion euros in military support committed to Ukraine since the invasion, around half has come from the United States. And the other half has come from European NATO allies and Canada. I also welcome your announcement that Ukraine and the United States plan to jointly produce weapon systems, including air defenses. And I look forward uh, to further encouraging news from tomorrow's International Defense Industry Forum here in Kiev. With participation from NATO and over 20 countries, it will be an important opportunity for Ukrainian companies to forge new partnerships with the industry across the alliance and beyond. Because there is no defense without industry. NATO has been conducting joint procurement for many years. Today I can confirm that NATO now has framework contracts in place for 2.4 billion euros worth of key ammunition, including 1 billion euros of firm orders. This covers capabilities like 155 mm artillery, anti-tank guided missiles, and main battle tank ammunition. This will help allies to refill their stocks while continuing to support Ukraine. The stronger Ukraine becomes, the closer we come to ending Russia's aggression. Russia could lay down arms and end its war today. Ukraine does not have that option. Ukraine's surrender would not mean peace. It would mean brutal Russian occupation. Peace at any price would be no peace at all. Ukraine needs a just and sustainable peace. And I therefore strongly welcome President Zelensky's 10-point plan to achieve that goal. So, Mr. President, Ukraine's future is in NATO. As we work together to prepare you for that future, NATO will stand with Ukraine for as long as it takes. Thank you. Thank you. Those are questions from the journalists. Microphone, please. Дмитро Дубинський, сайт Телеграф. Дмитро Дубинський, Телеграф, Олександровичу, таке запитання у вас з ями з'явилася інформація в ЗМІ про те, що Іран спеціально відправляти балістичні ракети Росії. Чи обговорювали ви це питання з угрозою з партнерами і які є можливі там дипломатичні, політичні або військово-технічні вирішення цього великого питання? Дякую за запитання. На сьогодні інформація від відповідного органу. Прохання два запитання одразу. Пане Єнсе, таке запитання. Чому реакція НАТО така доволі млява і пасивна на інциденти, коли Росія здійснювала обстріли територію України і уламки ракети впали на територію Польщі, також залітали шахеди на територію Румунії. Чому реакція НАТО завжди така доволі млява і чи немає планів у Альянсу, у країн, членів Альянсу, для того, щоб пришвидшити допомогу Україну на цьому фоні? Тому що були заяви відповідні від НАТО, що НАТО не збирається ні з ким воювати, не збирається йти на конфронтацію з Росією. Чи є можливості пришвидшити там військово-технічну допомогу для України в цьому контексті? NATO has uh, strongly condemned uh, Russia's brutal war of aggression against uh, Ukraine. 
uh, it inflicts uh, heavy uh, losses, costs on Ukraine, and uh, loss of lives, lives and uh, material damage. But this also, of course, uh, represents a huge risk to all NATO allies. And uh, therefore, uh, we have, since the beginning of the war, actually before the invasion, uh, provided uh, substantial support to Ukraine and stepped up uh, since the full-scale invasion uh, last uh, year. I am constantly urging allies uh, to do even more, to speed up delivery, uh, to ensure not least air defenses, and also to work on how to ramp up production so we can continue to provide uh, support to uh, Ukraine. Then uh, regarding the uh, debris from uh, uh, drones in uh, Romania, uh, we uh, don't have any indication that uh, this is a result of any intentional attack by Russia against Allied territory, but uh, Russia's um, uh, uh, war and uh, reckless strikes close to uh, the Romanian borders are reckless and are uh, destabilizing. There should be no doubt that NATO is there to uh, defend uh, all allies. Uh, we have therefore significantly stepped up our military presence in the eastern part of the alliance, including in uh, Romania, with uh, uh, more troops, with more uh, air policing, uh, with uh, more surveillance, uh, and also uh, with, uh, uh, with uh, different capabilities that has enabled us to closely monitor uh, the situation along NATO's borders. And um, uh, the recent uh, the deployment of uh, additional uh, uh, six uh, or several F-16 uh, uh, fighter jets as part of NATO's air policing uh, by the United States in Romania just adds to our presence uh, in Romania as a result of the uh, destabilizing and reckless uh, military actions uh, of uh, Ukraine close to NATO borders. Second to the last question, BBC. Hi, James Waterhouse, BBC News. Let me ask you directly about munitions. Could you expand on, on what you've just announced? Because you have Russia able to replenish stocks at a far greater rate than Ukraine. Uh, is there a danger of complacency from the West? Can you expand on what the alliance is going to provide longer term as Ukraine tries to protect its skies, sustain its counteroffensive? Uh, and of course, Russia is going to look to replenish as well in these winter months. And Mr. President, can I ask you about Admiral Sokolov? After last week's attack on Sevastopol, your secret services said he was killed, one of 34 officers. The Kremlin is trying to assert that is not the case through the, this unverified footage. And now your secret services are saying, we are trying to clarify. Can you say definitively whether he is dead or alive? Check with you. So first of all, we have uh, significantly stepped up uh, our support, but more than that, we have also uh, engaged and worked with the uh, defense minister across the alliance now for a long time, uh, because it was clear already last summer that uh, it was not sufficient only to deplete our own stocks. In the beginning, NATO allies depleted stocks uh, to provide support to Ukraine. Uh, but then it was clear that uh, we needed to do more, and that's the reason why we started to engage with NATO's defense industry uh, all the day uh, last summer. Uh, then um, uh, I met with um, Minister Koleba, I met with uh, Josep Borrell, uh, and uh, and uh, at the NATO headquarters this spring, and we agreed also to step up the cooperation between Ukraine, uh, the European Union, and NATO to ramp up uh, production. Uh, and. Uh, and, uh, and uh, we, uh, we had a meeting in June uh, with um, uh, 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 NATO defense industry, but also Ukrainian defense industry and Ukraine uh, on the margin of the NATO defense ministerial meeting. We will uh, develop further how we can work together uh, to increase our own production in NATO uh, countries, but also to ramp up production inside Ukraine. And therefore also welcome the uh, defense industry conference that is going to take place here in Kiev tomorrow, which is yet another step uh, on how to mobilize more industrial capacity uh, to produce the ammunition, the weapons, the air defenses uh, we need. And I welcome, of course, the announcement by the United States and, uh, and also President Biden and President Zelensky uh, to, uh, to do the same bilateral between the United States and, um, 
and, uh, and, uh, and Ukraine. And then you will have the NATO Industry Forum in Stockholm uh, next week. Again, the main focus will be how to invest more. And I will keep on pushing allies to sign firm orders because what the industry needs is signed contracts because then they can invest, then they can produce uh, and then we can uh, can increase production even more. Um, uh, we had a meeting uh, recently in NATO. It's now clear that we have what we call framework contracts, standards contracts for 2.5 billion for key ammunition, uh, out of which uh, 1 billion is 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 all of this firm signed uh, contracts. So, yes, rest assured, we will produce, we will deliver uh, uh, ammunition weapons uh, because. This is about solidarity with Ukraine. It will be a tragedy for the Ukrainians if uh, Russia wins, but it will also be extremely dangerous for us. So it's in our security interest to ensure that uh, we provide uh, Ukraine with the support they need to win this war. Thank you for the question. Uh, you know that Ukraine uses all the means and efforts and our legal efforts to return the control over the whole territory of Ukraine is attacked against our energy infrastructure, against our civilians, against our people, all the attacks, including energy. Uh, we believe it is a threat to our national security, and we analyze uh, what Ukraine can do. And so we take the sensitive steps in the territory of Ukraine. And I will uh, ask uh, our bodies regarding your questions. Thank you. Thank you. The press conference is over.